は普通ではダメですか厳しいですね。普通ではないから、江戸幕府の初代将軍にまでなったのだろう。そうとも言えますがね。ただ、俺だけが特別な存在だったわけではありませんよ。いや、徳川家康だけは特別だ。特別でなければならないのだ。お前が望む望まないに関係なくな。250年続く江戸幕府の初代将軍徳川家康になってしまったお前の宿命なのだ。前に本田正信にも似たようなことを言われたことがあります。ただのアーカホリックの俺を、真空に祭り上げておく必要があったらしいです。そうだ。人心を一つにまとめるには偶像があると都合がいい。太りすぎのお前を偶像にするならば、神様がぴったりだ。というより、他に選択肢がない。福福祉体系の神様はたくさんいますからね。俺も好きで太ったわけじゃないのですがね。俺も相模の獅子とか貝の虎とか、越後の湯みたいな異名が欲しかったです。三河の古田抜きでどうだ狸が神なら、日本中の狸が喜びそうですね。そうだろうが。たぬきの国では日本の国際社会での地位は上がらなかったな。そうですね。頼りすぎはダメですが、一定以上の集団には、求心力のある偶像が必要なのでしょうね。お前は死後、他者によって神にされたが、自らを神格化して、統治に利用した者も,も多い。竹見中田の神の化身と称した武田信玄、美写門天の化身と称した上杉謙信とかな。虎や竜は他人がつけたあだ名でしょうが、自らを神の化身と称するのは短絡的ですよ。そうだな。生きている自分を神にしてしまったら、そのものは死ぬことができなくなる。しかし、死にます。すると後を継いだ者が、神の死の付けを払わされることになるのだ。迷惑で仕方がないだろうな。だから自らを神格化するなんて短絡的なことをやると、次の代に衰退するんですよ。武田は滅んだし、上杉も滅ぶ寸前まで行きました。どんなに優勢しても一代で衰退するものを、経営とは言わないんだったな。そうです。武田家は源氏の流れを組む名家なのに、武田信玄の愚かさのせいで衰退し滅びました。それが、俺が武田信玄を評価しない最大の理由です。そして目標にしたのが、北条氏康殿です。ご北条家の経営理念と手法は、東大一だったと思っています。それはありがたい評価だ。しかし、理念を作ったのは私ではないことを忘れないでくれよ。はい。では話を、私の父の教えに戻そうか。第三条は、武士は威張り散らさず、こびせつらわず、自らの身の程をわきまえろ。決して身の程を超える見栄を張ってはならない。Z エットビー、そして、シンプルイズベストですね。これも北条家らしい考え方です。無駄な霊式まみれの朝廷や幕府とは違う、合理的で即応的な経営を推し進めました。それは武士より、領民の生活や地位を向上させるものばかりでしたし、不当に領民から搾取するならば、たとえ朝廷が任じた関東官令でさえも討伐されました。お前も官位とか儀礼とかはほとんど不要だと思うだろう。思いますが、無視もできませんでした。それに俺には、強いものにこびせつらっていた時期もかなりありますよ。態度ではこびせつらっていたかもしれないが、心まで屈していたわけではないよな。お前はそれでいいと思う。だが北条家は、秀吉のような男にこびてまで生き残ろうとはしない。だから宇治政は戦って死んだんだ。聞けば聞くほど、宇治政殿を誤解していた自分が恥ずかしくなってきます。おい、待てよ。そういう意味で言ったわけではないぞ。お前が、自己否定してはいかんのだ。神ですからね。言われている意味はわかりますが、もう徳川家康なんていう偶像を必要とする時代ではなくなりましたよ。なんだと今、元気何年だし
ってるくせに。そういうボケをかます人だとは知りませんでしたよ。しかし、時々笑いの要素を入れないと、視聴者離れが起きるのではないかと心配だったのだ。北条家は小穴さんからの指示は絶大だが、話が固くて苦手だという方も一定数いるようだからな。このチャンネルそのものがそうなのですから、気にしなくていいのです。まあ、その中でも北条家は確かに。実力、実績の割には地味ですし、話も硬いですがね。地味だよな。国高で言えば、武田信玄より、はるかに半島拡大しつつ、その経営も評価されているというのに地味だ。華やかな戦がないせいなのか。多分そうですよ。俺も花がないという点では同じですから、よくわかります。唯一の見せ場が、あの関ヶ原なんですからね。地味だな。しかし結局、地味な奴が最後に勝つのだな。そうです。では、さらに地味な第4条だ。何事も倹約しろ。上に立つ者が鍵なものを好むと、領民を苦しめてしまう。武士領民双方が豊かならば、その対象の軍も強くなる。武士は全てにおいて古風であるべきだ。流行のものを好むのは軽薄に見られる。ああ、やっと俺にも実践できていたことが出てきて安心しました。倹約なら徳川家康も負けてはいませんよ。しかし北条家は、ただケチケチしていたわけではないのですよね。宇治安殿が断行した税制改革。あれはすごかったです。税率を下げて税収を上げてしまいました。中間搾取をなくせばいいだけだ。わかっていますが、やるのは難しいですよ。大官が税の一部を懐に入れているのは、うすうす知っていても。大官を廃して、全領民から直接税を徴収するのは、並大抵の労力ではないです。中央集権が進んでしまいますしね。領民が暮らしやすくなるのなら、中央集権でも地方分権でも構わないのだ。税率を上げた結果、領民が流出して、税収がガタ落ちした例などいくらでもある。中間搾取には、百害あって一理なし。それを廃して、領民が流出せず、元気に働いてくれさえすれば、税率を少しくらい下げても問題はない。それに、私服を肥やす大官がいると、公平性が失われる。大官によって税率が変わる可能性が高いからな。公平性、透明性が高ければ、領民は大概のことには納得してくれるのだ。本当に勉強になります。古風を良しとしながら、経営は最先端ですね。保守的なイメージが定着しているがな。現実だからでしょうね。本当は戦のうまさなどより、経営手腕こそ評価されるべきなのです。しかし、戦に敗れ滅亡したことで、北条家は不当な評価をされがちです。戦は勝敗がはっきりしているからな。安易に、勝者が高く、敗者が低く評価されてしまうのだろう。その通りです。まったくいまいましいですよ。特に、お前に戦で勝ったことがある奴は、妙に高く評価されることが多いからな。あの真田のおっさん名。実はな、真田正幸について、最近気づいたことがあるのだ。ええ、それは、何ですかいや、大したことではないのだが